नमस्कार बी एस एस इर यूट्यूब चैने अपन स्वागत आज के आलोचनार विषय मूलत बांगला भाषार नेटर कि भाव प्रशिक्षण नेवा जाए से नहीं आलोचना करब एवं से खान मूलत एक पार्टिकुलर विषय दिखे चले जाब से अरिस्टोटल पोएटिक्स अरिस्टोटल पोएटिक्स बांगलाते जरा पढ़े ता जाने बांगलार पेपारे दशम इूनीटर मध्य अरिस्टोटल पोएटिक्स पढ़े एवं पोएटिक्स तुलनामूलक अन्न्य इूनीटगुल तुलन कि कठिन क्यों ना ये बोझार क्षेत्र में कि समस्या तैरी है मूल पोएटिक्स ग्रीक भाषा लेखा से ही ग्रीक भाषा थे इंगरेजी अनुदित होपर से बांगला भाषा अनुदित हो फले अनुवाद क्षेत्र में किसी धरण समस्या रही है और से समस्या जैगागुलो पढ़ा क्षेत्र टेर पाई पढ़ते गले विभिन्न धरण समस्या सम्मुखीन हई से कलेजर पढ़ाशनार समय समस्या पड़े और यहाँ नेटर पढ़ाशनार क्षेत्र एक ही धरण समस्या भुगते थी तब नेटर पढ़ाशनार क्षेत्र एक सुविधा रही है नेटर क्षेत्र में मूलत तत्विक दिकगुलो के किुटा एड़िए जो पी जमन पोएटिक्स पढ़ते गई कि प्रसंग आसे माइ मेसिस कैथार शेष ये जिसगल क्य आदपे कि प्रचुर तत्विक वितर्क रही है से तत्विक वितर्कगुल अंत नेटर क्षेत्र एड़िए जो पी कारण जाना दरकार पड़े ना विषय गभरे गए जाना दरकार पड़े ना वो जिसगल की तो क्षेत्र में नेटे पढ़ार क्षेत्र में मूलत तथ्यभित जैगागुलो के देखार चेषा करी तई कि जिन जो ना बोझाओ थे खूब समस्या है ना तो अरिस्टोल फले अरिस्टोल पोएटिक्स पढ़ार क्षेत्र जेधर संकटे अंत छात्र अवस्था पड़े नेटर क्षेत्र से संकट कि कम है मन है एवे नेटर क्षेत्र एक विषय जो माथाय रखार दरकार आज क्या भाव नेटा पढ़ा उचित को विषय के जो हमें पढ़ते चाहिए कि भाव एगोब से साधारण तो ये एक साधारण प्रक्रिया ए रकम होते पारे जो नेटर क्षेत्र जो पुरो प्रश्न के एक देखे नहीं गत जेटा बलार कथा नेटर सिलेबस दो हज़ार उन्नीस साले परिवर्तित हो क्यों दो हज़ार उन्नीस साल आगे जो नेटर सिलेबस छो से किस दो हज़ार उन्नीस साले अब फिर एस मध्य एक हल अरिस्टोल पोएटिक्स फले जो दो हज़ार बारो बा तेर साल दो हज़ार उन्नीस साल पर्त पोएटिक्सर प्रश्नगुलो एक देखे नीते परि कि पोएटिक्सर प्रश्न आगे एस तो फले पढ़ार क्षेत्र में सुविधा होते कारण पुरो प्रश्न ही वस्तु तो सहाज्य कर प्रश्नगुल आसय तई आप दो चार्टे अंत प्रश्न नमूना एक देखो जो आगे कि धरण प्रश्न हो जेमन धरा जा हज़ार बारो साले प्रश्न एक जस्ट ए रकम एस एक परिच्छेद संगे एक विषय के मिलाते देा हो रखम प्रश्न धरे जमन धरा जा महाकाम्य ट्रेजेडी यच्छेदे आलोचित हो महाकाम्य संक्रांत आलोचना कथाय रही है कब्य समालोचना महाकाम्य श्रेणी चार्टे जिन महाकाम्य ट्रेजेडी महाकाम्य कब्य समालोचना महाकाम्य श्रेणी एगल संगे परिच्छेद मिलाते देा हो उल्टो दिखे परिच्छेद नम्बरगुल यकम देव रही है तेईस चौबीस पचिस छब्बीस ए रकम परिच्छेद मिलाते देा हो रकम एकधर प्रश्न ए रकम प्रश्न क्योंकि पर रिपिट हो जाने ट्रेजेडिर विभिन्न सड़ंगे संगे एरक परिच्छेद के मेलाते देा हो फले एक धरण प्रश्न है तई पोएटिक्स जो पढ़ा से छब्बीस खाना परिच्छेद की कि रही है प्रत्येक नामकरण और परिच्छेद नाम संगे से भलोक परिच्छेद नम्बर और नामकरण ये क्योंकि मिलिए मिलिए देखते हैं कारण एखान प्रश्न आसते ही पे खूब ही सम्भावना आज है खेल कर लेकिन जो महाकाम्य ए ट्रेजेडी महाकाम्य कब्य समालोचना महाकाम्य श्रेणी खेल कर लेकिन परपर चारटे परिच्छेद पुरोटाई महाकाम्य नहीं आलोचना तई ये लागुआ एक विषय एक परिच्छेद संगे आक परिच्छेद जड़िए रही है से सतर्क थकते हैं जे एवं प्रश्न नेटर प्रश्न क्षेत्र में सब समय ये देखा है जरा प्रश्न करें ता जतटा सम्भव जटिल करते चान जरा परीक्षार्थी कन्फिडेंस आत्मविश्वास जैगा नाड़िए दीते चान तई ता सब समय ए रकम काछाची परिच्छेदगुल नामकरण दीते चान और एक जिन खेल करते हैं से हल एम अनेक परिच्छेद रही है जमन धरा जा चौबीस नम्बर परिच्छेद ही चौबीस नम्बर परिच्छेदे महाकाम्य नहीं जो आलोचना होने केवलम्र क्यों महाकाम्य नहीं अनेकगुलो जिन रही है महाकाम्य श्रेणी रही है महाकाम्य ट्रेजेडी दैर्घ्य रही है महाकाम्य छंद रही है कबिर भूमिका रही है चमत्कार अंश रही है इचाड़ा रही है उपन्यास 
এবং মন্থরতা অর্থাৎ একটা চ্যাপ্টারের অন্তর্গত ভাবে বা একটা পরিচ্ছেদের মধ্যে আরও বেশ কিছু কিন্তু শাখা পরিচ্ছেদের অংশ রয়েছে ফলে সেগুলোও কিন্তু সতর্ক হয়ে থাকতে হবে এবার পরের বার প্রশ্নটা হয়তো এরকমই আসতে পারে যে চমৎকার চমৎকার অংশটা কোন পরিচ্ছেদের মধ্যে রয়েছে সেটা না জানলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে কেবলমাত্র মহাকাব্যের শ্রেণী দিয়ে বিষয়টাকে পড়লে কিন্তু হবে না এই ফলে একটা পরিচ্ছেদের মধ্যে আরও কি কি ছোটো ছোটো বিষয়ের নিয়ে আলোচনা রয়েছে সেগুলো কিন্তু দেখতে হবে এটা এক ধরনের প্রশ্নের ধরন আর কিন্তু পোয়েটিক্স থেকে যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে মূলত মন্তব্য এবং যুক্তি মন্তব্য এবং যুক্তিটা নিয়ে অনেকে সমস্যায় পড়েন কারণ ঠিক বোঝা যায় না কিছু ক্ষেত্রে মন্তব্য ঠিক না যুক্তি বল কারণ যেটা হয় মন্তব্য এবং যুক্তির ক্ষেত্রে সব সময় এটা মনে রাখবেন যে পরপর দুটো লাইন তুলে দেওয়া হয় এবং পরপর দুটি লাইন কখনো মন্তব্যটা ভুল থাকে কখনো যুক্তিটা ভুল থাকে ফলে মনে রাখার ক্ষেত্রে যদি পরপর দুটি লাইন আপনি ঠিকঠাকভাবে না মনে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু সমস্যাটা তৈরি হয় এই কারণে মন্তব্য এবং যুক্তিতে সাধারণ ছাত্র সমস্যাতে পড়েও কারণ এবং যেটা হয় এমন লাগোয়া ভাবনাগুলো সেখানে থাকে যে জাস্ট একটু গুলিয়ে দেওয়া হয় একটু একটা শব্দের পরিবর্তন করে দেওয়া হয় বা একটু ভাবনাগত বৈচিত্র্য তৈরি করা হয় যেগুলোই কিন্তু ছাত্ররা সমস্যায় পড়ে যেমন ধরা যাক এই রকম একটা প্রশ্ন এসছে মন্তব্য এবং যুক্তি থেকে এটা দু হাজার সালের প্রশ্ন না দু হাজার সালের প্রশ্ন এটা মন্তব্যটা এরকম যিনি মহাকাব্যের ভালো মন্দ বিচার করতে পারবেন তিনি ট্র্যাজেডিরও ভালো মন্দ বিচার করতে পারবেন এটা এর যুক্তি কি কেননা মহাকাব্যের সব উপাদানই ট্র্যাজেডিতে আছে এবার এটার মধ্যে যেটা হলো যুক্তিটা ঠিক এখানে মহাকাব্যের সব উপাদানই ট্র্যাজেডিতে আছে এটা ঠিক কিন্তু মন্তব্যটা ভুল মহাকাব্যের ভালো মন্দ বিচার করতে পারলেই ট্র্যাজেডির ভালো মন্দ বিচার করা যায় না কেননা ট্র্যাজেডিতে মহাকাব্যের থেকেও আরও বেশ কিছু উপাদান বেশি রয়েছে এই যে জায়গাটা এইগুলো হচ্ছে পরপর দুটো লাইন থেকে এরকম প্রশ্নটা করা হয়েছে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে কোথায় মন্তব্য এবং কোথায় যুক্তি এটা একটু খুঁটিয়ে যদি পড়া হয় তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো পারা যাবে আরেকটা মন্তব্য যুক্তির এরকম প্রশ্ন এসছে এটা দু হাজার সালের প্রশ্ন কাব্যতত্ত্ব এক অর্থে ট্র্যাজেডি তত্ত্ব এর এটা মন্তব্য এর যুক্তি হচ্ছে কারণ মহাকাব্যের সব অঙ্গ ট্র্যাজেডিতে থাকলেও ট্র্যাজেডির সব অঙ্গ সব অঙ্গ মহাকাব্যে আচ্ছা আমি আরেকবার পড়ছি যুক্তিটা হচ্ছে কারণ মহাকাব্যের সব অঙ্গ ট্র্যাজেডিতে থাকলেও ট্র্যাজেডির সব অঙ্গ মহাকাব্যে থাকে না এবারে এই যে এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করুন আগের প্রশ্নটাই এখানে কিন্তু রিপিট করা হয়েছে কিন্তু এবং এখানে যেটা খেয়াল করার এখানে মন্তব্য এবং যুক্তি দুটোই ঠিক কারণ দুটোই ঠিক এবার এইখানটা একটু তর্ক হতে পারে কারণ কাব্যতত্ত্ব এক অর্থে ট্র্যাজেডি তত্ত্ব কি না এটা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে কাব্যতত্ত্বের একটা দীর্ঘ অংশ জুড়ে ট্র্যাজেডি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এটা সত্য কিন্তু তার শেষে কিছুটা গিয়ে মহাকাব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং বেশ কিছুটা রচনা রীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ফলে কাব্যতত্ত্বকে কি অর্থে মানে ট্র্যাজেডির তত্ত্ব পুরোটাই ট্র্যাজেডির তত্ত্ব বলা যায় কিনা সেটা একটা সংশয়ের জায়গা তাও তাও যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ গবেষক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সমালোচক তারা সবাই কাব্যতত্ত্বকে ট্র্যাজেডির তত্ত্ব হিসেবেই দেখেন ফলে এখানে মন্তব্যটা আমরা ঠিক বলে ধরতে পারি এবং সেই প্রেক্ষিতে যুক্তির জায়গাটা তো ঠিকই কারণ মহাকাব্যের সব অঙ্গ ট্র্যাজেডিতে থাকলেও ট্র্যাজেডির সব অঙ্গ নেই এর ফলে ট্র্যাজেডির যে আলোচনা সেই ট্র্যাজেডির আলোচনাটাই দিয়েই মহাকাব্যটাকে দেখে নেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ এই প্রেক্ষিতে আরেকটা কথা বলা যেতে পারে যারা মহাকাব্য এবং যারা মূলত টেক্সটটাকে পড়েছেন তারা দেখবেন মহাকাব্যের যে আলোচনার অংশটা সেখানে মহাকাব্য সংক্রান্ত যে কথাবার্তাগুলো বলা হয়েছে সেগুলো কিন্তু খুব নতুন কথা নয় তার আগেই ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত আলোচনায় সেই বিষয়গুলো ইতিমধ্যেই বলে দেওয়া হয়েছে যেহেতু ট্র্যাজেডিতে আগে বলা হয়েছে ও মহাকাব্যে খুব নতুন কথা কিছু বলা হয়নি তাই এই এক অর্থে এটা ট্র্যাজেডির তত্ত্বই বটে যদি এটা মহাকাব্য সংক্রান্ত আরও কিছু বাড়তি তথ্য থাকতো তাহলে হয়তো এটা মহাকাব্যের কিছুটা ভাগীদারিত্ব এখানে দেখানো যেতে পারত যাই হোক তো এই যে জায়গাগুলো এগুলো একটু কিন্তু সতর্ক হয়ে দেখতে হবে আচ্ছা এরপরে প্রশ্ন এসছে যেমন ধরা যাক এটা দু হাজার সালের প্রশ্ন এটা শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ নির্ণয় করতে দেওয়া হয়েছে সেইখানে প্রশ্নগুলো কি কি খেয়াল করো কাব্যতত্ত্ব প্লেটোর কাব্য বিরোধিতার বিরোধিতা এটা প্রথম দ্বিতীয় যেটা বি অপশান রয়েছে এটা হলো কাব্যতত্ত্বের বিষয় ট্র্যাজেডি মহাকাব্য নয় সি সত্য থেকে কাব্য দুধাপ দূরে ডি কাব্যতত্ত্বে মাত্র দুবার কবির উন্মাদনার কথা আছে যেটা বিষয় যেটা বলার কথা এখানে এই শুদ্ধ অশুদ্ধের জায়গাটাকে একটু খেয়াল করুন এখানে প্রশ্নটা কিন্তু ঠিক দুই মানে কাব্যতত্ত্বের মূল টেক্সচুয়াল প্রশ্ন নয় এটা টেক্সটের বাইরে থেকে 
প্রশ্নটা এসেছে এখানে প্লেটোর প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটলের লেখা প্রশ্ন কিন্তু প্লেটো থেকে এসছে যেমন সত্য থেকে কাব্য দুধাব দূরে আমরা জানি এটা প্লেটোর বিখ্যাত মন্তব্য প্লেটো থেকে বিষয়টা এসছে এবং আবার অপশান এটা দেখুন কাব্যতত্ত্ব প্লেটোর কাব্যের বিরোধিতা আর বিরোধিতা এই যে প্রসঙ্গগুলো এইগুলো কোথা থেকে পাওয়া যাবে এইটা তো মূল টেক্সটের ভিতর থেকে নয় তাহলে বাইরে থেকেও কিছু কিছু প্রশ্ন আসে সেই বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এই বিষয়ে যেটা বলার একটাই পার্টিকুলার বই যেটা আমরা পড়ব এবং সেই বইটার মূল টেক্সচুয়াল জায়গাটা তো আমরা পড়ব এবং সেই সঙ্গে তার ভূমিকা অংশটাও দেখব কারণ এই যে বাইরের কথাবার্তাগুলো সেটা ওই বইয়ের ভূমিকা অংশে রয়েছে বইটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের প্রত্যেকেরই মোটামুটি চেনা সেটা হচ্ছে শিশির কুমার দাসের যেটা অনুবাদ অ্যারিস্টোটলের কাব্যতত্ত্বের এই বইটা আপনারা এই কারণে দেখবেন কারণ এই বইটাতে একটা মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন শিশির দাস এবং সেই ভূমিকাতে তিনি পুরো প্রসঙ্গটা আলোচনা করেছেন মানে কোন প্রেক্ষিতে কাব্যতত্ত্ব লেখা হচ্ছে প্লেটোর প্রসঙ্গগুলো প্লেটো কাব্য সম্পর্কে কী ভেবেছিলেন অ্যারিস্টোটল প্লেটোর ছাত্র ছিলেন প্লেটোর সঙ্গে কোন কোন মতামতে সহমত পোষণ করেছেন বা কোথায় তার মনে হয়েছে বিরোধ রয়েছে ফলে সেই জায়গাগুলো নিয়ে কিন্তু শিশির দাস খুব দীর্ঘ আলোচনা করেছেন সেই জায়গাটা খুব প্রয়োজনীয় এবং সেখানটাতে কিছুটা হলেও প্লেটো এবং অ্যারিস্টোটলের মতামতগত যে পার্থক্যের জায়গাগুলো সেগুলো আলোচিত হয়েছে তাই এই বইটা আপনাদের পড়তে হবে তাহলে কেন পড়বেন আবারও বলে দিচ্ছি প্রথম কথা ভূমিকা অংশটা খুব ফুটিয়ে পড়তে হবে দিলে সেই সময়ে গ্রিক নাটকের ইতিহাসটা জানা যাচ্ছে কি প্রেক্ষিতে প্লেটো এবং অ্যারিস্টোটলের তর্কের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে সেটা জানা যাচ্ছে এবং তিন নম্বর পোয়েটিক্সের একটা সুন্দর সংক্ষেপিত রূপ মানে পোয়েটিক্সের কোন জায়গাগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো সম্পর্কেও একটা সদর্থক ধারণা পাওয়া যাবে শিশির দাস চমৎকার লিখেছেন দ্বিতীয় যে কারণে এই বইটাই আপনারা পড়বেন বাজারে অনেকগুলো পোয়েটিক্সের বই পাওয়া যায় কিন্তু কেন এই বইটা পড়বেন কারণ খেয়াল করছেন নিশ্চিত এখানে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হচ্ছে সবই প্রায় লাইন তুলে প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে এবং পোয়েটিক্সের ক্ষেত্রে এটা নাটকের মতোই লাইন তুলে তুলেই প্রশ্ন আসবে এবং এখনও পর্যন্ত নেটের যা প্রশ্ন হয়েছে সব ক্ষেত্রেই কিন্তু শিশির দাসের বইটি থেকেই লাইন তুলে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে কারণ এটি একমাত্র সেই অর্থে প্রামাণ্য অনুবাদ আর কি এছাড়া বাংলায় অন্যান্য যে সমস্ত অনুবাদগুলো রয়েছে সেটা যথেষ্ট সেগুলি প্রামাণ্য নয় তাই এই বিষয়ে একটু পড়ার ক্ষেত্রে কিন্তু শিশির দাসটাই পড়তে হবে এটা অন্য বইগুলো পড়লে হবে না এবং শিশির দাসের মূল বইটির যে ছাব্বিশ খানা পরিচ্ছেদ পরপর ধরে ধরে আলোচনা করে দেওয়া আছে সেইগুলোর পরপর লাইন দাগিয়ে দাগিয়ে পড়তে হবে এবং প্রত্যেকটা লাইনে কি কী জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো দেখতে হবে কারণ প্রশ্নটা লাইন তুলে এসছে তাহলে যেটা দেখার কথা হয় ভূমিকা থেকে প্রশ্ন আসবে নইলে মূল টেক্সটের ভেতর থেকে প্রশ্ন আসবে যাই আসুক না কেন সেই সিদ্ধাসটাই পড়তে হবে এই বিষয়টা তো ফলে এইভাবে প্রশ্নটা আমরা দেখে নিলাম যেভাবে শুদ্ধ অশুদ্ধের প্রশ্ন এসছে আবার সহজ প্রশ্ন এসছে যেমন এমনও প্রশ্ন এসছে এটা দু হাজার সালের প্রশ্ন যে অনুকরণের বিষয় হলো কি বলে চারটে অপশান রয়েছে মানুষ ও তার ক্রিয়া প্রকৃতিচিত্র মানুষের নৈতিক গুণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা খেয়াল করুন এটা খুব সহজ প্রশ্ন এবং প্রথম এই অপশানটাই হবে আপনারা জানি মানুষ ও তার ক্রিয়া তো এই ধরনের সহজ প্রশ্ন এসছে কিন্তু যেটা বলার কথা এই সমস্ত প্রশ্ন কিন্তু অনেক আগে আসতো দু হাজার বারো তেরো চোদ্দো এই সময় এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসতো এমনও এসছে যে মাইমেসিসের বাংলা কি বা ক্যাথারসিসের বাংলা কি এই ধরনের প্রশ্ন এসছে আগে কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু এখন আর আসে না এখন প্রায় সব ক্ষেত্রেই মন্তব্য এবং যুক্তি তুলে প্রশ্ন দেওয়া হয় তো ফলে পড়ার সময় এইভাবে লাইন তুলে তুলে কিন্তু পড়তে হবে এবং লাইনগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে এই যেটা এইগুলো মূলত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা এবার আমরা মূল টেক্সটের বিষয়ে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলার দরকার রয়েছে সেই টেক্সটের আলোচনাটাতে আমরা যাব ঢুক অ্যারিস্টলের পোয়েটিক্সের ক্ষেত্রে যদি একটু দেখা হয় যে পোয়েটিক্সের বইটার এই যে ছাব্বিশ খানা পরিচ্ছেদ রয়েছে এটাকে খুব পরিচ্ছন্নভাবে চারটে অংশে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে এই চারটে অংশকে মাথায় রেখে কিন্তু পড়তে হবে নইলে গুলিয়ে যেতে পারে জিনিসগুলো কারণ অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো ওভারল্যাপ করে মানে ফিরে ফিরে আসে তাই চারটে অংশকে প্রথমে বুঝে নেওয়ার দরকার রয়েছে বইটাকে কোন কোন ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে যেমন এক থেকে পাঁচ এই যে অংশটা এইটা হচ্ছে বইয়ের প্রথম অংশ এই অংশে মূলত অ্যারিস্টোটল যেটা আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে কাব্যের উদ্ভব কাব্যের বিকাশ হ্যাঁ এবং অনুকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন অনুকরণ কাকে বলে অনুকরণ কি কী জিনিসকে মাথায় রেখে হয় যেমন মাধ্যম অনুকরণের মাধ্যম বিষয় এবং পদ্ধতি এছাড়া পাঁচ নম্বর পরিচ্ছেদে উনি কমেডির উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করেছেন চার নম্বর পরিচ্ছেদে কাব্যের উদ
তো এইগুলো প্রথম পাঁচটি পরিচ্ছেদের মধ্যে কিন্তু আমরা পাচ্ছি তো এইগুলোকে একটু দেখতে হবে কিন্তু এর পথে মূল আলোচনাটা বইয়ের মূল আলোচনাটা কিন্তু ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে শুরু হচ্ছে যেখানে আমরা প্রথম পাচ্ছি ট্র্যাজেডিকে ষষ্ঠ থেকে একদম উনবিংশ মানে উনিশ নম্বর পরিচ্ছেদ ছয় থেকে উনিশ নম্বর পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির ট্র্যাজেডি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন অ্যারিস্টোটল এবং সেখানে সমস্ত কিছু আছে প্রথমে ছ নম্বর পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডির সরঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সাত নম্বর পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডির গঠন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে আট নম্বর পরিচ্ছেদে কাহিনীর ঐক্য ন নম্বর পরিচ্ছেদে ইতিহাস ও কাব্য দশ এবং এগারো নম্বর পরিচ্ছেদে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বিপ্রতিপতা এবং উদ্ঘাটন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে বারো নম্বর পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গ তেরো নম্বর পরিচ্ছেদে ভাগ্য পরিবর্তন চোদ্দ নম্বর পরিচ্ছেদে করুণা এবং ভয় নিয়ে পনেরো নম্বর পরিচ্ছেদে চরিত্র ষোলো নম্বর পরিচ্ছেদে উদ্ঘাটন আসছে সতেরো নম্বর পরিচ্ছেদে প্রেরণা আঠেরো নম্বর পরিচ্ছেদে চার রকম ট্র্যাজেডি মানে ট্র্যাজেডির কী কী ভাগ হয়ে সেগুলো এবং উনিশ নম্বর পরিচ্ছেদে রীতি ও অভিপ্রায় এই নামগুলো আমি বলে দিলাম কারণ এইভাবে নামগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে প্রত্যেকটা পরিচ্ছেদে কী কী নাম রয়েছে সেইগুলো কিন্তু বললাম যে একদম প্রথমে বলছিলাম যে প্রশ্ন কিন্তু আসে সেখান থেকে তো যাই হোক এই ছয়ের থেকে উনিশ নম্বর এই পরিচ্ছেদগুলো কিন্তু ট্র্যাজেডিকে মানে অ্যারিস্টোরিয়াল কীভাবে ট্র্যাজেডিকে দেখেছেন সেই জায়গাটা এখানে আলোচিত হয়েছে তাই এই জায়গাটা কিন্তু মাথায় রেখে পড়তে হবে এরপরে এটা দ্বিতীয় অংশ গেল বইয়ের এটাই মূল অংশ এরপরে আসছে আবার কুড়ি থেকে বাইশ নম্বর পরিচ্ছেদ এটা হচ্ছে অ্যারিস্টোটলের পোয়েটিক্সের মনে হতো ভাষা রীতি নিয়ে এটা ঠিক পোয়েটিক্সের ভাষা রীতি নয় মূলত একজন কবি যখন কাব্য রচনা করেন তিনি কি ধরনের ভাষা রীতিকে অনুসরণ করবেন সেইটা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টোটল এটা আলোচনা করেছিলেন এবং যেটা পাশ্চাত্য যে সাহিত্য তত্ত্বের যে জায়গা সেখানে সম্ভবত এটাই প্রথম ভাষা রীতি নিয়ে আলোচনা যেটা বলার কথা এর মধ্যে কুড়ি নম্বর পরিচ্ছেদটি বিতর্কিত যে কারণে শিশির দাস বলেছেন যে চাইলে কুড়ি নম্বর পরিচ্ছেদটিকে আপনারা বাদ দিতে পারেন তো কিন্তু একুশ এবং বাইশ নম্বর এই দুটো পরিচ্ছেদ কিন্তু খুঁটিয়ে পড়তে হবে এবং সেখানে কবির কাব্য ভাষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত দায়িত্ব পালনের কথা এরিস্টোটল বলছেন সেইগুলো কিন্তু পড়তে হবে ভালো করে তাহলে এটা তিন নম্বর অংশ গেল যেখানে ভাষা রীতি রয়েছে কুড়ি থেকে বাইশ নম্বর পরিচ্ছেদ এরপরে তেইশ থেকে ছাব্বিশ নম্বর পরিচ্ছেদ এটা হলো মহাকাব্য বিষয়ে আলোচনা এবং এইখানটাতে একটা তেইশ নম্বর পরিচ্ছেদে মহাকাব্যের শ্রেণীবিভাগ মহাকাব্যের কাহিনীগত দিক এই জায়গাগুলো শুরু হচ্ছে তারপরে চব্বিশ পঁচিশ নম্বর পরিচ্ছেদটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যেখানে কাব্যের সমালোচনার জায়গাটা এসছে আর ছাব্বিশ নম্বর পরিচ্ছেদে মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির একটা তুলনামূলক জায়গা তৈরি হয়েছে তাহলে এইভাবে বইটিকে আমরা চারটে অংশ ভাগ করে নিতে পারছি এক থেকে পাঁচ সেখানে অনুকরণের মাধ্যম কাব্যের উদ্ভব কমেডির উদ্ভব এইসব আলোচনা হচ্ছে ছয় থেকে উনিশ ট্র্যাজেডি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কুড়ি থেকে বাইশ ভাষা রীতি নিয়ে এবং তেইশ থেকে ছাব্বিশ মহাকাব্য নিয়ে এইভাবে বইটিকে কিন্তু আমাদের পড়তে হবে